Kendinizi hiç sanki bir oyunun içindeymiş gibi hissettiğiniz oldu mu? Hayatın bir oyun kurgusuyla var olduğunu kabul edersek, nasıl oluyor da bazıları bu oyunda seviye üstüne seviye atlarken bazıları game over olur? Bu kitap hayatın aslında bir tür oyundan ibaret olduğunu bana tekrar hatırlattı. Ve bu oyunun kurallarını bilenler çoğunlukla istediğini elde ediyor. Bunun adı güç oyunu. Bunların bazıları ahlaki olmayabilir ama yine de bilmekte fayda var. Çünkü takdir edersiniz ki herkes iyi niyetli değil. Bu iki ucu keskin bir kılıç. Bazıları gücü iyilik için kullanır, bazıları ise kötülük için. Güce sahip olmakta inanılmaz bir cazibe var. Kontrolü elinde tutmak, saygı görmek ya da kim bilir insanların sizden korkmasını sağlamak. Asıl soru şu, kuralları biliyor musunuz ve kazanmak için mi oynuyorsunuz? Gücün 48 yasasında Robert Greene tarihsel örnekler üzerinden bu güç oyununun kurallarını tek tek açıklıyor. Size rakiplerinizi nasıl alt edeceğinizi ve usta bir oyuncu olmayı öğretecek manipülasyonları anlatıyor. Kısa bir özetinin yer alacağı bu kitabı satın alıp okumanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Kitapta bahsedilen 48 yasadan önemli gördüğüm 5 tanesine odaklanacağız. Kalan sırları öğrenmek isterseniz bunu anlayabilmem için beğeni tuşuna basmanız yeterli. Hazırsanız biraz derinlere inelim. Kural 1. Asla ustayı gölgede bırakma. Bu yasa esasında haddini bilmekle ilgili. Yeteneğinizi daima üstlerinizin yanında saklamaya çalışın. Daha zeki olduğunuzu göstermeye çalışırsanız tırnak içerisinde efendiniz kendini güvensiz hissedecektir. Güçlü insanlar ilgi odağı olmak ister. Onları etkilemek için çok uğraşmak dikkati onlardan alıp size yöneltir ve bu süreçte gururlarını zedeleyebilir. Ama daha da kötüsü onlardan üstün davranmaya çalışmak. Bu patronunuzun sizi kendi pozisyonları için bir tehdit olarak görmesine yol açar. Bu olursa da sizi bulunduğunuz konumdan tamamen çıkarmaya çalışabilirler. Fransa Kralı 14. Louis ile Kralın Maliye Bakanı Nicolas Fouquet arasındaki ilişki bu duruma güzel bir örnek. Fouquet, kralı etkileyip başbakan olabilmek için gösterişli bir parti verir. Burada hem güç gösterisi yapar hem de bağlantılarının ne kadar güçlü olduğunu göstermeye çalışır. Ancak bu durum tam tersi etki yapar ve partinin ertesi günü kralın emriyle Fouquet tutuklanır. Çünkü kral etkilenmek yerine bu güç gösterisinden korkmuş ve onu ekarte etmek için hırsızlıkla suçlamıştır. Tam tersi örnekte ise Galileo'nun taktiği yer almakta. Galileo araştırmalarına devam edebilmek için fona ihtiyaç duyar ve bunu elde etmek için dahiyane bir fikir bulur. Galileo, Jüpiter'in dört uydusunu keşfettiğinde keşfini Medici ailesinin tahta çıkışına bağlar ve bunu ailenin yükselişinin habercisi olan kozmik bir olay ilan eder. Ama gösterişli bir şekilde. Bu keşfi ailenin büyüklüğünü doğrulayan göksel bir alamet olarak yorumlaması patronunun egosunu gıdıklayacaktır. Galileo istediğini elde etmiştir resmi filozof ve matematikçi olur. Artık fon için kimseye yalvarmak zorunda kalmaz. Buradan hareketle, üstlerinizi gölgede bırakmak yerine ilgi odağını onlara verin. Üstünüzdekilerin sizden daha üstün ve daha akıllı görünmesini sağlayın. Örneğin onlardan yardım isteyin ve fikirlerinizi onların harika tavsiyelerine atfedin. Güç söz konusu olduğunda ustayı gölgede bırakmak belki de en büyük hata olacaktır. Kural 2. Arkadaş mı, düşman mı? Arkadaşlarınıza karşı dikkatli olun. Evet, biraz duygusallıktan uzak bir yaklaşım gibi görünebilir. Ancak tarihte ya da hayatınızda maalesef kötü örneği çoktur. Nedeni basit aslında. Arkadaşlarınız büyük ihtimalle kendilerini sizinle karşılaştırırlar. Ve bu nedenle sahip olduklarınızı kıskanırlar. Bu yüzden en akıllıca hareket aranıza mesafe koymaktır. Çin imparatorlarının çoğu general olarak atadıkları en yakın arkadaşları tarafından düzenli olarak öldürülürdü. Bu hain potansiyelin farkında olan İmparator Sung farklı bir yol izler. 959 yılında generallerini yani tüm arkadaşlarını bir ziyafete davet eder. Onlara mülkler ve zenginlikler teklif ederek hepsinin saraylarına çekilmesini sağlar. Sung bu sayede o zamanlara kadar mümkün olmayan 16 yıl daha hüküm sürmeyi başarmıştır. Ancak Arkadaşlarınızı uzaklaştırırsanız kiminle çalışacaksınız? Biraz tuhaf görünebilir ancak en iyi fikir bir zamanlar size düşman olan kişiyi işe alırsanız bir dosttan daha sadık olacağından emin olabilirsiniz. Çünkü size kanıtlamak istedikleri çok şey olur. Çoğu zaman arkadaşlarımızı sandığımız kadar iyi tanımayız ve arkadaşlığa zarar vermemek için hoş olmayan davranışların üzeri çoğunlukla örtülür. Arkadaşlarınızla arkadaş olun. Ama becerikli ve yetkin olanlarla çalışın. 
ve düşmanlarınız. Kullanmayı öğrenmeniz gereken keşfedilmemiş bir altın madenidir. Üstelik düşmanı yok etmenin en etkili yolu onunla dost olmayı başarabilmektir. Arkadaşlarla birlikte çalışmakla ilgili sorun, çalışmanın gerektirdiği sınırların karışmasıdır. Eğer iki arkadaş ya da ortak işin içindeki tehlikeleri anlarsa ancak o zaman bir arkadaşı işe almanın yararı olabilir. Güç alanında hiçbir şey sabit değil ve en yakın arkadaşlarınız bile gün gelir en kötü düşmana dönüşebilir. Kural 3. Eylemlerle ikna edin, tartışmayla değil. Tartışmayla kazandığınızı düşündüğünüz her türlü anlık zafer gerçekte boş bir zaferdir. Neden olduğunuz kızgınlık ve kötü niyet daha güçlü olur. Tek bir kelime etmeden eylemleriniz yoluyla diğerlerinin sizinle aynı fikirde olmasını sağlamak çok daha etkilidir. Gösterin, açıklamayın. Michelangelo, ünlü Davut heykeli üzerindeki son düzeltmeleri yaparken Floransa Belediye Başkanı Soderini stüdyoya girer. Kendini bir uzman gibi görerek dev çalışmayı inceler. Michelangelo'ya eserin muhteşem olmakla birlikte burnunun biraz büyük olduğunu söyler. Michelangelo, Soderi'nin dev figürünün hemen altında dikildiğini ve uygun bir bakış açısına sahip olmadığını fark eder. Tabi Soderini ile inatlaşmaya girmez. Burnuna ulaşarak kalaslardaki bir parça mermer tozuyla birlikte keskisini alır. Soderini 1-2 metre aşağıda kendisini izlerken Michelangelo keskiyle hafifçe heykele dokundurup elindeki tozları azar azar bırakmaya başlar. Aslında burnu değiştirmek için hiçbir şey yapmıyor, üzerinde çalışıyormuş gibi görünür. Bu birkaç dakika süren yapmacık davranıştan sonra kenara çekilip Soderini'yi biraz daha heykele yakınlaştırarak ''Şimdi bakın'' der. Soderini ''Böyle daha iyi'' diye cevap verir. Ona çam verdi. Michelangelo heykelin burnunu değiştirmekle bütün görünüşü bozabileceğini biliyordu. Ama Soderini estetik yargılarıyla gurur duyan bir müşteriydi. Böyle bir adamı gücendirmek Michelangelo'ya hiçbir şey kazandırmayacaktı. Üstelik daha sonraki işlerini de tehlikeye atabilirdi. Onunla tartışmayacak kadar zekiydi. Çözümü onu yalnızca heykele biraz daha yaklaştırarak Soderini'nin bakış açısını değiştirmekti. Bunu nedenin yanlış algılama olduğunu fark ettirmek sizin yaptı. Michelangelo hem heykelini korumuş hem de Soderini'yi eylemiyle ikna etmişti. Bu tartışmak yerine eylemle kazanmanın çifte gücüdür. Böylelikle kimse gücenmez ve anlatmak istediğiniz şey kanıtlanmış olur. Bir şeyi tartışmayla elde etmedeki sorun tartıştığınız insanların sonunda bundan nasıl etkilendiğinden asla emin olamamanızdır. Kibar bir şekilde sizinle aynı fikirdeymiş gibi görünebilir ama işlerinden size kızabilirler. Belki de söylediğiniz bir şey onları geri dönüşü olmaz bir biçimde gücendirmiş olabilir. Bir tartışmada en iyi iddianın bile sağlam bir temeli olmaz. Bu noktadan bakıldığında sözcükler çok ucuz kalır. Tartışmanın hararetiyle iddiamızı destekleyecek her şeyin söyleneceğini hepimiz biliriz. Gerçek genellikle görülür, ender olarak duyulur. Kural 4 Yardım istediğinizde insanların çıkarlarına hitap edin, merhametlerine değil. Güç sahibi olmak ya da bir şeyleri başarmak istiyorsanız, başkalarının yardımına ihtiyacınız var. Yardım isterken nasıl sorduğunuz çok önemli. Elbette insanlardan içlerindeki iyilik duygularından dolayı size yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Ancak sadece buna bağlı kalarak hareket etmek bir hata olacaktır. Yardım isteyeceğiniz insanların kişisel çıkarlarına hitap edin. Sizinle ittifak kurması durumunda ona fayda sağlayacak bir şeyi söyleyin ve bunu özellikle vurgulayın. Kendisi için kazanılacak bir şey gördüğünde büyük ihtimalle heyecanla karşılık verecektir. En güçlü insan bile kendi ihtiyaçlarının içine hapsolmuştur ve eğer başkasının kişisel çıkarlarına hitap etmezseniz sizi yalnızca zaman kaybı olarak görürler. Kişisel çıkar insanları harekete geçirecek bir kaldıraçtır. Kendinizi diğer kişinin zihninde düşünmek, onların ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını görmek için eğitin. Sadece kendi duygularınıza hapsolmayın. Bazı insanlar ise çıkarlarına hitap edilmesini çirkin bir şey olarak görürler. Çoğunlukla çıkarlar düşünülüyor olsa da bazı insanlara çıkar yoluyla yaklaşılmaz. Sırf kendi çıkarı için harekete geçmiş gibi görünmek istemezler. İyi yürekli olduklarını göstermek isterler. Bu farkı ayırt etmeli ve onları neyin harekete geçirdiğini bulmalısınız. Onlar hırsla tüterken çıkarlarına, iyi görünmek istediklerinde ise yardımseverliklerine hitap edin. Odaklanmanız gereken nokta onları neyin harekete geçireceğidir. Kural 5. 
Her zaman gerekenden daha azını söyleyin. İnsanları etkilemeye çalıştığınızda ne kadar çok şey söylerseniz o kadar sıradan görünürsünüz. Bu da kontrolü kaybetmenize yol açar. Aynı zamanda aptalca ya da tehlikeli bir şey söyleme ihtimaliniz o kadar artar. Güç birçok açıdan görüntü oyunudur. Gerekenden azını söylediğinizde kaçınılmaz bir şekilde olduğunuzdan daha büyük ve güçlü görünürsünüz. İnsanlar yorum ve açıklama makineleridir. Ne düşündüğünüzü bilmek isterler. Güçlü insanlar az konuşur. Sessizlik muhataplarınızı rahatsız eder. İnsanlar ne düşündüğünüzü bilmek ister. Özellikle alayvari konuşmalarda dikkatli olmaya özen gösterin. İğneleyici sözler anlık tatmin verebilir. Ancak ödediğiniz bedelin yanında bu kısa tatminden pişman olabilirsiniz. Birisiyle diyalog halindeyken bir noktadan sonra muhatabınız fazla açıklama yapmak istemiyorsa ve siz bunu merak ediyorsanız o esnada sessiz kalmayı deneyin. Çünkü bu sessizlik karşınızdakini rahatsız edecek ve boşluğu bir şekilde doldurmak isteyecektir ve sakladıklarını muhtemelen açıklayacaktır. Elbette sürekli sessiz kalmak bazen akıllıca olmayabilir. Sessizliğin özellikle üstleriniz üzerinde şüphe ve güvensizlik uyandırması mümkün. Bunu hissettiğinizde ise özenle konuşmakta fayda var. Son olarak, eğer siz de maaşın kölesi olmak istemiyor ve zenginlerin zihin yapısının nasıl çalıştığını merak ediyorsanız bu videoyu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yoksul zihniyetinden kurtulmak için Harv Eker tarafından yazılmış ve dünya çapında bestseller olmuş bu kitaptan çıkarılacak önemli dersler var.